من أظلم من من ذهب يخلق كخلق فيخلق ذرة جبكتي أمار سشتي المتقرئ كنا براني سشتي قرت جائي تار جائي تي بارو جالي مار كي آچي إير بره الله رب العالمين بولسن پارلي جدي شي پاري تال اوئي بكتي اكتا پيپيلي كا سشتي قرو إير بره تي نبولسن او يخلق حبتا اثبا جدي پاري اوئي بكتي اكتا شششدان سشتي قرو او شائران شائراتان अथवा एक ता जॉब सिस्टी को देखा जो इधर खोमोता था कि अशंभव पूरा पृथ्वी को बचाव कर जो देखो त्रितो है शम्मिलित और प्रचंड चलाई एक ता पिपली के तो इनको रख खोमोता जाते नहीं एक ता जॉब तो इनको रख खोमोता जाते नहीं तारा लार सिस्टी शादी शकोट्टे के क्या न तारा लार निशुद्ध को जेखने शेखने मूर्ति तो इरी रही शास्त्रिते बंद करों आप व्यक्खा करे भाष्कर जेर भूल व्यक्खा दिए शेरा के जाये स्पोटो दिए इधर शेर नब्बे परसेंट मुसलमाने रीदाय आखात दिए जेखने शेखने भाष्कर तो इरी रही शास्त्रिते के बट जोन करों बंद करों अशंभव बेटा होते ही पारना आपने इधर शेर मानु अनुभूति के तो आक्का ना करे अपना रियो का लेर खोमता के प्रयोग करे अपनी दुनिया ते टिकते बारे न दुनिया ते मोटी तो इरी कोट्टे बारे न शरे तीन हाथ कबूरे र मुद्दे जोखन अपनी ढोक बैन अल्लाह काट करा जोखन अपने दारा बैन पास पास हम उल्ला अपना नहीं अल्लाह काट करा ही मानो शबाई शोमान आदम शंतन हिचेबे शकोलेरी शोमानो दिकार दार तकुआ बेशी अल्लाह का से तार मोट जाते बेशी दुनियार खोमतार पास पास हम उल्ला चेकन नहीं إن الحمد لله نحمده ونستعينه ما يهديه الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعض فعوض بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لا تضارن آلهاتكم ولا تضارن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونصر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا إن أشد الناس عذابا إن الله المصورون راه البخاري أنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم راه البخاري आहलजी सांदोलन बांग्लादेश राज्य ही शादोर जिला कोट्टी का आयोजित हो शप्ताहिक तालिमी बैठों के शमनितो शबाबोति उपस्थित स्रोध मुस्लिम भारतीय मंडली शवाई के ने अल्लाह रब्बुल आलमीने शुक्रिया दाय कोर्ची जल्लाह रब्बुल आलमीने रशेश मेहरबानी ते दुनिया भी व्यस्तता के फैले रखे دینی بول چھوکے امرا بشار توفیق دا پیئے چھے اے جن اللہ رب العالمین شکریہ گا پن کری الحمدللہ عوض پر اگنی تو درود سلام مرشی تو ہو شرب قالر شرب سشت محمانو سید المرسلین قاتم النبین جا رکھے جا آدھر شو قیامت پر جن تو پروتی تی مانو شر جن انو شرنی انو کرنی محمد مصطفی احمد مصطفی सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारे प्रिय मुस्लिम रात्ती मंडली 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारे प्रिय मुस
দৃশ্যমান বস্তু মানব মনে দ্রুত প্রভাব বিস্তার করে সে কারণ অদৃশ্য ব্যক্তি বা সত্তার কল্পনা থেকে ছবি বা মূর্তির প্রচলন ঘটেছে অবশেষে মূর্তি বা ছবি মূল হয়ে যায় ব্যক্তি বা সত্তা অপাঙ্ক্তেও হয় যার জন্য মূর্তি পূজায় মূর্তি মুখ্য হয় আল্লাহ গৌণ হয়ে যায় ভক্তি ও ভালোবাসা হৃদয়ের বিষয় বাহ্যিকতায় তা নষ্ট হয়ে যায় ফলে লৌকিকতায় ডুবে গিয়ে একসময় মানুষ তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে ভুলে যায় এবং তার বিধানকে অগ্রাহ্য করে নিজেদের হাতে গড়া ছবিমূর্তি পিছনে সে তার সময় শ্রম ও অর্থের অপচয় করতে থাকে অথচ সে ভালো করেই জানে যে ছবি মূর্তির ভালো বা মন্দ কিছুই করার ক্ষমতা নেই আছে নাকি মূর্তি পূজা শুরু হয়েছিল বহু প্রাচীন কাল থেকেই মানব জাতির আদি পিতা হজরত আদম আলাই সাল্লাম হতে নুহ আলাই সাল্লাম পর্যন্ত এর মধ্যবর্তী সময়ে কিছু ধার্মিক ও নেককার মানুষ খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল নুহ আলাই সাল্লামের সময়ে তারা মৃত্যুবরণ করলে ইবলিশ তাদের ভক্ত অন্ধ অনুসারীদের প্ররোচনা দিল ওই সব লোকদের বসার স্থানে তোমরা তাদের মূর্তি স্থাপন করো এবং সেগুলোকে তাদের নামে নামকরণ করো যাদের প্রতিকৃতি বা মূর্তি তৈরি করা হচ্ছে তারা যেখানে বসত সেই জায়গায় তোমরা এগুলো স্থাপন করো এবং তাদের নামেই তোমরা নামকরণ করো শয়তান তাদের যুক্তি দিল যদি তোমরা মূর্তিগুলোকে সামনে রেখে আল্লাহর ইবাদত করো তাহলে তাদের স্মরণ করে আল্লাহর ইবাদতের প্রতি তোমাদের অধিক আগ্রহের সৃষ্টি হবে তখন লোকেরা সেটা মেনে নিল অতঃপর সেই লোকেরা যখন মৃত্যুবরণ করল ওই প্রজন্ম যখন গত হয়ে গেল তাদের পরবর্তীদের শয়তান কমন্ত্রণা দিল কি বল এই বলল যে তোমাদের বাপদাদারা এইসব মূর্তির পূজা করত এইসব মূর্তির পূজা করতেন তোমাদের বাপদাদারা এবং এদের অশিলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন ও তাতে বৃষ্টি হতো একথা শুনে তার আল্লাহকে বাদ দিয়ে সরাসরি মূর্তি পূজা শুরু করে দিল অতঃপর এভাবেই শুরু হয়ে গেল মূর্তি পূজা অথচ যুগে যুগে যত নবীর আসল এসেছিলেন সমস্ত নবীর আসলগণ দ্যাত্মহীন কণ্ঠে এই মূর্তিকে নিষিদ্ধ করেছেন ছবি মূর্তি তৈরি করাকে হারাম ঘোষণা করেছেন নুহ আলাই ইসাল্লামের সময়ে যেসব ব্যক্তিদের মূর্তি তৈরি করা হয়েছিল করানুল কারিমে তাদের পাঁচজন ব্যক্তির নাম এসেছে যাদের মূর্তি পূজা তৈরি করা হয়েছিল যাদের পূজা করা হতো সুরা নুহ একাত্তর নম্বর সুরার তেইশ নম্বর আয়টি খুললে আপনি পাবেন আল্লাহ রব্বাল বলছেন অকাল ওলা তদারুন্না আলেহা তাকুম ওলা তদারুন্না ওয়াদ্দান ওলা সোয়ান ওলা ইয়াগুসা ওয়াউকা নসরন তারা বলেছিল তোমরা তোমাদের উপাস্যদের ত্যাগ করো না কাদের ত্যাগ করো না উপাস্যদেরকে এবং ত্যাগ করো না আতকে সোয়াকে ইয়াগুসকে ইয়াউককে আর নসরকে এই পাঁচজন ব্যক্তির নাম সরাসরি কোরআনে এসেছে যাদের নামে মূর্তি তৈরি করা হয়েছিল এই মূর্তিগুলোকে সম্মান করে তারা আল্লাহর ইবাদত করত 
পরবর্তী প্রজন্ম এসে সরাসরি এই মূর্তির পূজা শুরু করে দিল তার আল্লাহর ইবাদতকে বর্জন করেছিল সাথে সাথে এই পাঁচজন ব্যক্তির প্রথম ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম যেই ব্যক্তির মূর্তি তৈরি করে পূজা শুরু করা হয়েছিল তিনি ছিলেন আদ তারই পূজা প্রথম শুরু হয় প্রথম মূর্তি তৈরি হয় তার সুতরাং এই সিলসিলা মূলত আজকে নতুন না যুগে যুগে এসেছে যা আল্লাহর বিধানকে অগ্রাহ্য করে আল্লাহর আনুগত্যকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে নিজের প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে আল্লাহর সীমারেখাকে ক্রস করে মূর্তি তৈরি করেছিল মূর্তিকে সম্মান করেছিল তাদের পূজা করেছিল যারা এই অন্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত রসল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তাদের বিষয়ে অত্যন্ত কঠিন থেকে কঠিনতর বিষয় উল্লেখ করে গেছেন আজকের আলোচনা আমরা দেখব যে ছবি মূর্তির বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিকোণটা কি যারা ছবি মূর্তি তৈরি করে প্রস্তুত করে ভাস্কর্য তৈরি করে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে সেই বোখারির পাঁচ হাজার নয়শো পঞ্চাশ নম্বর হাদিসটি খুললেই পাবেন নিশ্চয় আল্লাহর নিকটে সর্বাধিক শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে কঠিন শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি হবে সবই প্রস্তুতকারীগণ যারা ছবি তৈরি করে মূর্তি তৈরি করে ভাস্কর্য তৈরি করে তারা আল্লাহর নিকটে কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তির সম্মুখীন হবেন তাদের জন্য শাস্তি রেডি করা হয়েছে সেই বোখারির পাঁচ হাজার নয়শো পঞ্চাশে পাবেন ইয়াদিস্ত্রী মিশকাতেও পাবেন তাহাকিক মিশকাত চার হাজার চারশো সাতানব্বই নাম্বারে প্রিয় বন্ধুরা আমার সুতরাং যারা এই ছবি মূর্তির সাথে সম্পৃক্ত তাদের জন্য কেমতের মাঠে শাস্তি অবধারিত এই শাস্তি থেকে বাঁচার কিন্তু পথ একটাই তহবা করে ফিরে আসতে হবে ছবি মূর্তির সংশ্লিষ্টতা বর্জন করতে হবে এটা এমন একটি জঘন্যতম বিষয় যদি কোনো ঘরে ছবি থাকে মূর্তি থাকে এই ছবি মূর্তি যে ঘরে থাকে ওই ঘরে আল্লাহর ফেরস্তাও প্রবেশ করে না সাথে সাথে শুধু ছবি মূর্তি নয় আল্লাহ রসুল কুকুরকেও সাথে তুলনা করলেন যে কুকুর এবং ছবি যেই ঘরে থাকে কুকুর এবং মূর্তি যেই ঘরে থাকে ওই ঘরে আল্লাহর ফেরস্তা রহমতের ফেরস্তা প্রবেশ করে না এ মর্মে হাদিসটি দেখুন সেই বোখারির পাঁচ হাজার নয়শো উনপঞ্চাশ নাম্বার ইয়াদিসটি আপনি মিশকাতেও পাবেন চার হাজার চারশত উননব্বই নাম্বারে আবু তালহর আদি আল্লাহ তালানো বলছেন তাহলে নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন লা তাদুল মালা ইকা তোবাই তানফি হে কালবুন ওলা তসা বিরু ওই ঘরে রহমতের ফেরস্তা প্রবেশ করবে না কোন ঘরে যে ঘরে কুকুর ও প্রাণীর ছবি থাকে ওই ঘরে রহমতের ফেরস্তা প্রবেশ করবে না আপনি ঘরে সুন্দর করে শোকে দিয়ে শোপিস সাজিয়ে রেখেছেন বিভিন্ন ছবি মূর্তি পুতুল আপনি ছবি সুন্দর করে বাধাই করে ঘরে টাঙিয়ে রেখেছেন আল্লাহ রসুল দ্যাত্যহীন কণ্ঠে বলছেন যে ওই ঘরে আল্লাহর রহমতের ফেরস্তা প্রবেশ করবে না যেই ঘরে ছবি থাকে যেই ঘরে মূর্তি থাকে যেই ঘরে কুকুর থাকে কুকুর যেমন অপবিত্র কুকুর যেমন অপবিত্র ছবি মূর্তিও ঠিক অনুরূপ অপবিত্র যেই ঘরে কুকুর থাকলে আল্লাহর ফেরস্তা প্রবেশ করে না যেই ঘরে কুকুর থাকলে ফেরস্তা ঢাকে ঢোকে না ঠিক অনুরূপ যদি ছবি থাকে বা মূর্তি থাকে ওই ঘরে আল্লাহর রহমতের ফেরস্তা প্রবেশ করে না যদিও নিয়মিত কার্যাবলীর জন্য যে ফেরস্তা 
সেই ফেরেস্তাগুলো লামায় কেরাম বলছেন প্রবেশ করবে কিন্তু আল্লাহর যে রহমত রহমতের ফেরেস্তা কিন্তু ওই ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না তাহলে আপনি চান আপনার ঘরটাকে সবিমূর্তি দিয়ে সাজিয়ে রেখে আল্লাহর রহমতের ফেরেস্তা প্রবেশ থেকে আপনি বাধা দেবেন আপনি কি চান আপনার ঘরে কুকুর থাকলে যেমন অপবিত্র হবে সবিমূর্তি দিয়ে ঠিক আপনার ঘরটাকে অনুরূপ অপবিত্র করতে যদি আপনার ইমানি চেতনা থাকে তাহলে অবশ্যই এই নীতি আপনাকে পরিত্যাগ করতে হবে এই সবিমূর্তি আপনাকে বর্জন করতে হবে অপসারণ করতে হবে প্রিয় বন্ধুরা আমার দেখুন এ বিষয়ে বহু হাদিস এসেছে আবু হরাই রদি আল্লাহ তালান বলেন কহল সামি তো রসল আল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আমি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে বলতে শুনেছি ইয়াকুল তিনি বলেছেন কল আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা বলছেন হাদিসে কুদসি আল্লাহ তালা বলছেন ওমান আজলাম মিম্মান জাহাবা ইয়াকলুকু मूर्ति तैर करें तक छवि तैर करें तक कि आल्ला सृष्टिर सदृश्य है ना आल्ला रबीन आपना के आमा के जे भाव आकृति दिए अवयव दिए सुंदर सृष्टि कर रूह दिए से आल्लर सृष्टिर सदृश्य करूर्ति तैर मध्यमे ठीक अनुरूपी एक प्रतिकृति तैरी करा आल्लाह रबान यटाई स्मरण कर दीचन जमान अजलम मेम्मान जहाबाखलुकु कखलकी फायखलुकु दर्रतन जे व्यक्ति আমার সৃষ্টির মতো করে কোনো প্রাণী সৃষ্টি করতে যায় তার চাইতে বড় জালে মার কে আছে এরপরে আল্লাহ রব বলছেন পারলে যদি সে পারে তাহলে ওই ব্যক্তি একটা পিপিলিকা সৃষ্টি করু এরপরে তিনি বলছেন ইয়াকলুকু হাব্বাতান অথবা যদি পারে ওই ব্যক্তি একটা শস্য দানা সৃষ্টি করু ও শাইরান শাইরাতান অথবা একটা জব সৃষ্টি করা দেখা যদি তার ক্ষমতা থাকে আচ্ছা পারবে একটা পিপিলিকা সৃষ্টি করতে যে পিপিলিকে আল্লাহ রব্বর সৃষ্টিকে রূপ দিয়েছেন নিজেই চলাফেরা করতে পারে এই পিপিলিকা সৃষ্টি করার ক্ষমতা কি কারো আছে একটা শস্য দানা তৈরি করতে পারবে একটা ধানের একটা ধান যদি আপনি রোপণ করেন সেখান থেকে চারা বের হয় বড় গাছ হয়ে সেখানে আবার ধান হয় পৃথিবীর সমস্ত গবেষকরা যদি একদিকে হয় তাহলে নতুন করে একটা ধান কি সৃষ্টি করতে পারবে যেই ধানটা রোপণ করলে সেখান থেকে চারা বের হবে সম্ভব অসম্ভব পুরো পৃথিবীর গবেষকরা যদি একত্রিত হয়ে সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালায় একটা পিপিলিকা তৈরি করার ক্ষমতা তাদের নেই একটা জব তৈরি করার ক্ষমতা তাদের নেই তারা আল্লাহর সৃষ্টির সাদৃশ্য করতে গিয়ে কেন তারা আল্লাহর নিষেধকে উপেক্ষা করে তারা মূর্তি এবং ভাস্কর্য তৈরি করে দেখ তাদের এই তিন চাতে চোনার দেখ তাদের এই প্রচেষ্টা অসম্ভব এটা হতেই পারে না কিসের ক্ষমতা তোমাদের যারা সত্তর ফিট লম্বা মূর্তি বানাও প্রতিকৃতি তৈরি করো ক্ষমতা থাকলে একটা মূর্তির বদলে একটা পিপিলিকা তৈরি করে দেখাও একটা জব তৈরি করে দেখাও একটা শস্য দানা তৈরি করে দেখাও যদি তোমাদের ক্ষমতা থাকে কিসের ক্ষমতা কিসের আধিপত্য তোমাদের আল্লাহর সাদৃশ্য সৃষ্টি করতে গিয়ে যে জুলুম করা হচ্ছে এই জুলুমের ক্ষমা আল্লাহ রবিন তহবা ছাড়া অবশ্যই করবে না এই জুলুমের জন্য এই জালিমের জন্য কাল কেমতের মাঝে কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি রয়েছে সুতরাং আল্লাহর শাস্তির ভয়ে ভীত হয়ে সৃষ্টার আনুগত্যকে উপেক্ষা করে নিজের প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে যেখানে সেখানে মূর্তি তৈরির এই সংস্কৃতি বন্ধ করুন অপব্যাখ্যা করে ভাস্কর্যের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে সেটাকে জায়েজ পত দিয়ে এদেশের নব্বই পার্সেন্ট মুসলমানের হৃদয়ে আঘাত দিয়ে যেখানে সেখানে ভাস্কর তৈরির এই সংস্কৃতিকে বর্জন করুন বন্ধ করুন
অসম্ভব এটা হতেই পারে না আপনি দেশের মানুষের অনুভূতিকে তোয়াক্কানা করে আপনার ইহকালের ক্ষমতাকে প্রয়োগ করে আপনি দুনিয়াতে টিকতে পারেন দুনিয়াতে মূর্তি তৈরি করতে পারেন সাড়ে তিন হাত কবরের মধ্যে যখন আপনি ঢুকবেন আল্লাহর কাঠগড়ায় যখন আপনি দাঁড়াবেন পাঁচ পয়সা মূল্য আপনার নেই আল্লাহর কাঠগড়াই মানুষ সবাই সমান আদম সন্তান হিসেবে সকলেরই সমান অধিকার যার তাকোয়া বেশি আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা বেশি দুনিয়ার ক্ষমতার পাঁচ পয়সা মূল্য সেখানে নেই প্রিয় বন্ধুরা আমার সুতরাং পিপিলিকা তৈরি করার ক্ষমতা যেখানে নেই একটা শস্য দানা তৈরি করার ক্ষমতা যেখানে নেই সেখানে আল্লাহর সৃষ্টির সাদৃশ্য করার এই চেতনা থেকে ফিরে আসুন তহবা করুন আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করুন প্রিয় বন্ধুরা আমার এই আদিষ্টি আপনি পাবেন সেই বোখারির সাত হাজার পাঁচশত উনষাট নাম্বারে এই আদিষ্টি আপনি মিশকাতে পাবেন মিশকাতের চার হাজার চারশত ছিয়ানব্বই নাম্বারে প্রিয় বন্ধুরা আমার সুতরাং মূর্তি জঘন্য তুম একটা পাপ আপনি দুনিয়াতে তৈরি করছেন ভালো কথা এই মূর্তি তৈরি করছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই মূর্তিকে জীবন দেওয়ার জন্য আপনাকে বাধ্য করবে এই মর্মে দেখুন আয়সাত রদি আল্লাহ তালান হা বলছেন রসল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন ইন্নাজিরে এইসব ছবি প্রস্তুতকারীগণ কিয়ামতের দিন শাস্তি প্রাপ্ত হবে এবং তাদের বলা হবে কিয়ামতের দিন তাদেরকে বলা হবে যে তুমি যে মূর্তি তৈরি করেছিলে এই মূর্তিকে এই ছবিতে এই ভাস্কর্যতে তুমি জীবন দান করো বলেন তো যারা এই দাম্ভিকতার সাথে হাজার হাজার টাকা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এসব ছবি এবং ভাস্কর্য তৈরি করছে তাদেরকে যখন কেয়ামতের মাঠে এই জীবন দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে তখন কি তারা জীবন দিতে সক্ষম হবে যদি জীবন দিতে সক্ষম না হয় যদি জীবন দিতে ব্যর্থ হয়ে যায় তাহলে আল্লাহর কাঠগড়ায় তাদের পরিণতিগত ভয়ঙ্কর হতে পারে একটু কল্পনা করে দেখুন এ হাদিসটি আপনি পাবেন সৈ বোখারির সাত হাজার পাঁচশত সাতাত্তর নাম্বারে তারা যে জীবন দিতে ব্যর্থ হবে তারা যে জীবন দিতে পারবে না এ বিষয়ে অন্য একটি হাদিস দেখুন আবদুল্লাহ ইবনা আব্বাস রদি আল্লাহ তাল বলছেন যে আমি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন আমান সৌরা সুরতন উজ্জিবা ও কুল্লিফা আইয়ান ফুখা ফিহা ও লাইসা বি নাফিখ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে একটি ছবি তৈরি করবে একটি ছবি যে ব্যক্তি দুনিয়াতে তৈরি করবে কেমতের দিন তাকে শাস্তি দেওয়া হবে একটি ছবি তৈরির কারণেও কেমতের দিন তাকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং তাকে চাপ দেওয়া হবে তাতে রূহ প্রদানের জন্য অথচ সে তা প্রদান করতে ব্যর্থ হবে রূহ দিতে সে ব্যর্থ হয়ে যাবে এ ব্যর্থহীন ঘোষণা থাকার পরেও যে কেমতের মাঠে আল্লাহর দুনিয়াতে আল্লাহর সাদৃশ্য তৈরি করার কারণে এই মানুষগুলোর মূর্তিতে রুহ দেওয়ার জন্য তাকে প্রেসার দেওয়া হবে বল প্রয়োগ করা হবে চাপ দেওয়া হবে কিন্তু ওই ব্যক্তি ব্যর্থ হয়ে যাবে যেহেতু জীবন দিতে পারবে না সুতরাং তার শাস্তি তার উপরে আরও কঠোর করা হবে এবং এই শাস্তি চলমান থাকবে তার উপরে নিষ্কৃতি সে পাবে না যে আদিসটি আপনি পাবেন সেই বোখারির সাত হাজার বিয়াল্লিশ নাম্বার আদিস এই আদিসটি আপনি পাবেন মিশকাতের চার হাজার চারশত নিরানব্বই নাম্বারে প্রিয় বন্ধুরা আমার মূর্তি এত জঘন্যতম অপরাধ এত জঘন্যতম পাপ এটা যদি পেশাও হয়ে থাকে এর পরেও তার জন্য এটা বৈধ নয় এ মর্মে দেখুন সাইদ বিন সাইদ বিন আবুল হাসান 
রদি আল্লাহ তালানু বলছেন জনৈক ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রদি আল্লাহ তালানহু কে এসে জিজ্ঞেস করছেন যে আমার পেশাই হচ্ছে ছবি প্রস্তুত করা এটা আমার পেশা এ বিষয়ে আপনি আমাকে কি ফতোয়া দিবেন আমার বিষয়ে আপনি কি ফতোয়া দিবেন তখন ইবনে আব্বাস রদি আল্লাহ তালানহু তাকে কাছে ডেকে নিলেন মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এরপরে তাকে বলছেন আমি বেশি কিছু বলতে পারবো না তবে আল্লাহ রাসুলের কাছ থেকে যতটুকু শুনেছি আমি ততটুকু বলতে পারব এরপরে তিনি বলছেন সামিত রসুল আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমি আল্লাহ রসুলকে বলতে শুনেছি ইয়াকুলু তিনি বলেছেন কুল্লু মুসফিন ফিন্নার প্রত্যেক ছবি প্রস্তুতকারী জাহান নামি এরপরে তিনি বলছেন তার প্রস্তুতকৃত প্রতিটি ছবিকে প্রতিটি ছবিতে কিয়ামতের দিন রূপ প্রদান করা হবে এবং তাকে ও জাহান নামে শাস্তি দেওয়া হবে এটা আপনি কল্পনা করতে পারেন আপনি সম্মান করে আপনি অতি ভক্তি দেখিয়ে আপনার প্রিয় মানুষের ছবি তৈরি করছেন মূর্তি স্থাপন করছেন ভাস্কর্য তৈরি করছেন আল্লাহ রসুল বলেছেন যেই ব্যক্তি ছবি তৈরি করছে যেই ব্যক্তি ছবি তৈরি করেছেন এই ব্যক্তি তো জাহান নামে হবেই হবে যার ছবিটা আপনি প্রস্তুত করছেন মূর্তি তৈরি করেছেন ভাস্কর্য স্থাপন করছেন আল্লাহ রসুল বলছেন যে তাকেও রুহ দেয়া হবে এরপরে ওই তৈরিকৃত ছবির মূর্তিকেও রুহ দিয়ে জীবন্ত করে তাকেও জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে যদি আপনি প্রিয় মানুষটির কল্যাণ চান তাহলে তো এই তাকে জাহান নামে পুরানোর কাজে আপনি ব্যতিব্যস্ত হতে পারেন না নিঃসন্দেহে আপনার সম্মান করে ভক্তি দেখিয়ে যে মূর্তি ভাস্কর্য স্থাপন করছেন সেটা হতে পারে আপনার বাবার হতে পারে আপনার মার হতে পারে আপনার ভাইয়ের হতে পারে আপনার বোনের হতে পারে আপনার অন্য কোনো প্রিয় ব্যক্তির হতে পারে আপনার নেতানেত্রীর আল্লাহ রসুলের ডাক্তহীন ঘোষণা কাউকে ছাড় দেয়া হবে না যে তৈরি করছে সেও জাহান নামি যার জন্য তৈরি করা হচ্ছে তাতেও রোহ দিয়ে জাহান নামে দেওয়া হবে এরপরে তখন ওই লোকটিকে বলছেন যদি তুমি ছবি তৈরি করতেই চাও যদি একান্তই তুমি ছবি প্রস্তুত করতে চাও তাহলে বৃক্ষলতা এবং এমন বস্তুর ছবি তৈরি করো যার মধ্যে কোনো প্রাণ নেই প্রাণহীন বৃক্ষলতার তুমি ছবি তৈরি করতে পারো সেখানে কোনো নিষেধ নেই কোনো আপত্তি নেই এ হাদিস পরিষ্কার ছবি মূর্তির কোনো বৈধতা নেই কোনো প্রাণীর প্রতিকৃতি আপনি তৈরি করতে পারেন না এটা অবশ্যই পরিত্যাজ্যটা বর্জনীয় হ্যাঁ আপনার যদি পেশা হয়ে থাকে আপনি পাহাড়ের ছবি আঁকতে পারেন আপনি গাছপালার ছবি আঁকতে পারেন যেগুলোর কোনো প্রাণ নেই প্রাণহীন বৃক্ষলতার আপনি ছবি আঁকতে পারেন এই ক্ষেত্রে শরীয়ত আপনাকে স্বাধীনতা দিয়েছে নিষিদ্ধ নয় ইয়াদিসটি আপনি পাবেন সৈ বুখারির দুই হাজার দুই শত পঁচিশ নাম্বারে ইয়াদিসটি আপনি মিষ্টাতে পাবেন চার হাজার চারশত আটানব্বই নাম্বারে কাজেই ছবি মূর্তির এই সংস্কৃতি কখনো মুসলিমদের সংস্কৃতি হতে পারে না ছবি মূর্তির এই সংস্কৃতি কখনো কোন ইমানদার লোকের সংস্কৃতি হতে পারে না ছবি মূর্তির এই সংস্কৃতি কখনো জান্নাতপ্রিয়াসী কোনো ব্যক্তির সংস্কৃতি হতে পারে না বাংলাদেশে যারা ছবি তৈরির পক্ষে কথা বলছেন কোন কোনো ওলামা একেরামো তথাকথিত ওলামা একেরামোরাও ভাস্কর্যের পক্ষে তারা ফতোয়া দিচ্ছেন তারা নিজেরাও জানে যেটা বৈধ নয় যারা ছবির পক্ষে মূর্তি ভাস্কর্যের পক্ষে মিছিল মিটিং করছে তারাও এটা ভালো করে জানে যে এটা বৈধ নয় কিন্তু 
তার আখেরাতকে ভুলে গিয়ে দুনিয়ার জৌলসে প্রতারিত হয়ে দুনিয়ারকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তার আল্লাহর বিধানকে অবজ্ঞা করে তারা নেতানেত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য সবিমূর্তির পক্ষে মাঠে নেমেছে ঠিক তাদের এই মানসিকতার কোন মুসলমান সবিমূর্তির পক্ষে কথা বলতে পারে না কোন মুসলমান সবিমূর্তির পক্ষে অবস্থান নিতে পারে না অবশ্যই যার ভিতরে ইমান রয়েছে যার ভিতরে ইমানের চেতনা রয়েছে ওই ব্যক্তি সবিমূর্তির বিরুদ্ধে অবশ্যই অবস্থান নেবে সারা কোনো বর্তার খোলা নেই রসুল্লাহাল্লাম আলী রদি আল্লাহ তালানহকে ত্যক্তহীন ঘোষণা দিয়েছিলেন সবিমূর্তির বিরুদ্ধে শুধুমাত্র সবিমূর্তি নয় তিনি উঁচু কবর যেখানে কবর পূজা মাজার পূজা সেগুলোর বিরুদ্ধেও তিনি দ্যক্তহীন ঘোষণা দিয়েছেন এ মর্মে দেখুন আবু হাইয়াজ আল আসাদি রদি আল্লাহ তালান বলেন আমাকে একদিন আলী রদি আল্লাহ তালান বলছেন আলা আবাসুকা আলা মা বাসানি আলাইহি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ তাদা তিম সালান ইল্লা তামস্তাহু ওলা কবরম মুসরফান ইল্লা সওয়াইতাহু আলী রদি আল্লাহ তালান আমাকে একদিন বলছেন যে আমি কি তোমাকে এমন একটি কাজে পাঠাবো না যেই কাজে আমাকে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম পাঠিয়েছেন আমাকে যেই কাজে রসুল্লাহাম পাঠিয়েছিলেন এরকম কোন একটি কাজে আমি কি তোমাকে পাঠাবো না এরপরে তিনি বলছেন তাকে কোন কাজে পাঠানো হয়েছিল সেই কাজটা হচ্ছে আল্লাহ রসুল তাকে বলেছিলেন তুমি এমন কোন ছবি সারবে না যাকে নিশ্চিহ্ন না করবে তুমি এমন কোন উঁচু কবর দেখবে না যাকে সমান না করে দেবে অর্থাৎ এমন কোন ছবি মূর্তি তুমি দেখবে না যে এই ছবি মূর্তিকে তুমি দেখবে সেগুলো সব ভেঙে সমান করে দাও তুমি উঁচু কবর যদি দেখো সেগুলো সব ভেঙে সমান করে দাও এই নির্দেশ আল্লাহ রসুল আমাকে দিয়েছিলেন এই নির্দেশ আমি তোমাকেও দিচ্ছি টালির আলহু আবু হাইয়াজ আল আসাদিকে বলছেন যে আদিসটি আপনি মুসলিমে পাবেন সেই মুসলিমের নয়শো উনসত্তর নামার আদিস এই আদিসটি আপনি মিশকাতেও পাবেন এক হাজার ছয় শত সাতানব্বই ছিয়ানব্বই নাম্বারে সুতরাং ছবিমূর্তি যেমন নিষিদ্ধ ছবিমূর্তি যেমন হারাম ঠিক তেমনই কবর কেন্দ্রিক যেগুলো ইবাদত বন্দগি হয় কবর উঁচু করা পাকা করা সেখানে ইবাদত বন্দগি করা সেখানে সিজদা করা নজর নেওয়াজ দেওয়া এগুলিও টোটালি হারাম উঁচু কবরকে আল্লাহ রসুল বরদাস্ত করেন নাই সেগুলোকে তিনি ভেঙে খান খান করে দেওয়ার জন্য আলীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এই মর্মে আল্লাহ রসুল অন্তিম সময়ে সৈ মুসলিমের হাদিস মিশকাতের সাতশো তেরো নম্বর হাদিসটা আপনি খুললেই পাবেন জুন্দুব বিন আব্দুল্লাহ বাজালি রদি আল্লাহ বলছেন আল্লাহ রসুলের মৃত্যুর ঠিক পনেরো পাঁচ দিন আগে তিনি বলেছিলেন শেষ অন্তিম সময়ে যে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবীগণের কবরকে ইবাদতের স্থানে পরিণত করেছিল তোমরা আমার কবরকে ইবাদতের স্থানে পরিণত করো না আমি তোমাদেরকে এ বিষয়ে নিষেধ করে যাচ্ছি রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম এই কবরে সিজদা করা মূর্তি কবরে মানত করা ইবাদত করা সেখানে প্রার্থনা করা নজর নেওয়াজ দেওয়া এগুলো স্পষ্ট হারাম যারা সবিমূর্তির বিরুদ্ধে কথা বলছেন আমরা তাদের প্রতি আহ্বান জানাব সবিমূর্তি যেমন ইসলামে হারাম কবর পূজা ইসলামে হারাম সুতরাং সবিমূর্তির বিরুদ্ধে শুধুমাত্র নয় কবর পূজা মাজার পূজার বিরুদ্ধে মুখ খুলুন জাতিকে আহ্বান জানান ফিরে আনার চেষ্টা করুন শুধুমাত্র মূর্তির বিরুদ্ধে নয় ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে নয় আহারাদিস আন্দোলন দ্যক্তহীনভাবে সেই শুরু থেকেই জাতিকে আহ্বান জানাচ্ছে সবিমূর্তি যেমন স্পষ্ট হারাম মাজার পূজা কবর পূজা স্পষ্ট হারাম দূর অতীতে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নওহরলাল জেহরুর নেহরুর জওহরলাল নেহরুর যে একটা বক্তব্য তিনি যে মুসলিমদের টিটকারি করেছিলেন এই কবর পূজার কারণে এই বক্তব্যটা আপনাদের সামনে আজকে তুলে ধরছি তিনি মুসলিম এবং হিন্দুর মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পান নাই 
আসলে যারা কবর পূজা মাজার পূজায় অভ্যস্ত কবরে সিজদা করে মাজারে সিজদা করে মানত করে সেখানে প্রার্থনা করে তার সেলাই মুক্তির জন্য চেষ্টা চালায় তাদের সাথে যারা মূর্তির পূজা করে মূর্তির কাছে মাথা নত করে তাদের ভোগ নৈবেদ্য দেয় তাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায় এই পার্থক্য তিনি বুঝতে পারেন নাই এই কারণেই তিনি আজমিরে গিয়েছিলেন তৎকালীন সময়ে আজমির শরীফ যেটা আমাদের ভারতের প্রসিদ্ধ একটা স্থান বহু মানুষ সেখানে যায় কল্যাণের আশায় তিনি গিয়ে সেখানে উপস্থিত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে তিনি যে বক্তব্য দিয়েছিলেন মাত্র দুই লাইন অংশ আপনাদের শোনাচ্ছি তিনি বলেছিলেন ভাইও হিন্দু আওর মুসলিম ভারত মাতাকে দু সন্তান হয় ভাইয়ের আমার হিন্দু এবং মুসলিম ভারত মাতার দুই সন্তান অর্থাৎ ভারত হচ্ছে মাতা উভয়ের সন্তান হচ্ছে হিন্দু এবং মুসলিম দুনো মে কই ফারাক নেই হয় দুইজনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই হিন্দু এবং মুসলিমদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই স্রেফ এহি কে হিন্দু আপনি দেওতাও তো দেওতাও কো সামনে রাখকে পুষতে হয় তিনি বলছেন যে হিন্দুরা হচ্ছে তাদের দেবতাকে সামনে রেখে পূজা করে তাই করে না তারা যে মূর্তি তৈরি করে এই মূর্তিকে সামনে স্থাপন করে সেখানে শেষদা করে সেখানে যা করার তারা করে সামনে রেখে এরপরে তিনি বলছেন আর মুসলিম আপনি দেওতাও কো মেট্রিকের নিচে ঢাপকে পুষতে হয় আর মুসলিমরা তাদের দেবতাকে মাটির নিচে চাপা দিয়ে সেখানে পূজা করে এই দুয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই মুসলিমদের দেবতাকে মাটির নিচে রেখে পূজা করে হিন্দুরা তাদের দেবতাকে মাটির উপরে রেখে পূজা করে সুতরাং উভয়ে ভারত মাথার সন্তান দুজনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই আমরা ঠিক একই কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চাই যারা হিন্দুদের এই সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে নিজেদের পূজনীয় ব্যক্তিকে নিজেদের সম্মানী সম্মানিত ব্যক্তিকে তাদের কবরকে ইবাদতের স্থানে পরিণত করেছেন তাদের কবরকে তীর্থস্থানে পরিণত করেছেন তাদের কবরে মানত করে সেখানে দান সাদাকার মাধ্যমে আল্লাহ নৈক্য লাভের চেষ্টা করেন তাদের এই কাজ আপনাদের এই কাজ আর হিন্দুদের কাজের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই এই কাজের মাধ্যমে আল্লাহর কাজ করে আপনাকে কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে বাঁচার পথ নেই সুতরাং তবা করে ফিরে আসুন আল্লাহর কাছে তবা করুন কবর পূজা মাজার পূজার এই সংস্কৃতিকে বন্ধ করুন তবা ব্যতীত এই শিরকি কর্মকাণ্ডর অপরাধকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না প্রিয় বন্ধুরা আমার সুতরাং আমরা আহ্বান জানাবো আসুন হটকারিতা পরিত্যাগ করুন আত্মম্ভরিতা ছুঁড়ে ফেলুন দুনিয়াবি ক্ষমতার দাপটকে আখেরাতের কাছে সমর্পণ করুন আল্লাহর আদেশ নিষেধের কাছে আত্মসমর্পণ করুন আল্লাহ প্রদত্ত রসুল্লাহ সাল্লাম প্রদর্শিত অভ্রান্ত সত্যের কাছে মাথা নত করুন এই পথেই কল্যাণ রয়েছে এই পথেই মুক্তি রয়েছে এই পথেই সফলতা রয়েছে জাহান নামের শাস্তিকে ভয় করুন আল্লাহর কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর এই বিভৎস মুহূর্তকে স্মরণ করুন কবরের ভয়াবহ শাস্তির কথা মাথায় রাখুন এদেশের মুসলিমদের হৃদয়ে আঘাত দিয়ে আল্লাহর বিধানকে অবমাননা করে মূর্তি ছবি ভাস্কর্যর এই সংস্কৃতি পরিত্যাগ করে তওয়া করে আল্লাহর কাছে মাথা নত করুন ইনশা আল্লাহ এই দেশে আল্লাহর রহমত নাজিল হবে যদি আপনি পরিত্যাগ করেন সংস্কৃতি নিজের প্রবৃত্তি অনুযায়ী চলমান রাখেন ছবি মূর্তির মাধ্যমে আপনার কল্যাণ প্রার্থনা করেন এই জাতির উপরে এই দেশের উপরে আল্লাহর গজব আসবে আপনি ঠেকাতে ব্যর্থ হবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এই বিষয়টি বুঝে আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করার তৌফিক দান করুক সকলে পুরন আমিন পরিশেষে বলতে চাই বাংলার জমিনে শির বিদাতে ভরপুর জাহেলিয়াত কুসংস্কারের সমাজ রসাতলে যাচ্ছে এই সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে উনিশশো সালের বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘ যাত্রা শুরু করে 
উনিশশো সাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি বাংলার জমিনকে শিখ বিদাত মুক্ত করে জাহেলিয়াত কুসংস্কার মুক্ত করে তৌহিদের আলোয় সমাজকে আলোকিত করার দৃঢ় প্রেরণা নিয়ে বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘ বাংলার জমিনে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি নিয়ে দাওয়াতি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে এদেশের তরুণ ছাত্র যুব সমাজের প্রতি আমরা আহ্বান জানাচ্ছি আসুন পবিত্র করানো সৈয়াদিসের আলোকে নিজের জীবন গড়ার প্রয়াস নিয়ে বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘের পতাকা তলায় ঐক্যবদ্ধ হন সমাজের যুবকরা যদি এদেশের তরুণরা যদি কোরআন সন্ন্যার পতাকা তলায় ঐক্যবদ্ধ হয় একজন ইমারতের অধীনে সমবেত হয় বজ্র কণ্ঠে যদি আওয়াজ তুলতে পারে সকল বিধান বাতিল করো অহির বিধান কায়েম করো এ আওয়াজ যখন বাংলার ঘরে ঘরে উচ্চারিত হবে এ আওয়াজ যখন প্রতিটি মমিনের হৃদয়ে অনুরণিত হবে এ আওয়াজ যখন প্রতিটি তরুণের কণ্ঠে উচ্চারিত হবে ইনশাল্লাহ বাংলার জমিন থেকে শিরকের শিখণ্ডি ভেঙে যাবে বাতিলে রাখড়া দরিভূত হবে বিদাতিদের আস্তানা সব ভেঙে চোরমার হয়ে যাবে বাংলার জমিনে তো হিদের পতাকা উত্তীন হবেই হবেই ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করে নিন আল্লাহ মামিন যারা আয়োজন করেছেন আয়োজকদের প্রতি শুক্রিয়া আদায় করছি কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি যারা সময় দিয়ে শ্রম দিয়ে অর্থ দিয়ে প্রযুক্তির মাধ্যমে সহযোগিতা করে আজকের এই প্রোগ্রামকে সুন্দরভাবে সমাপ্তির পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন আল্লাহ রাবুল্লাহ এবং তাদেরকে যেন উত্তম বিনিময় দান করেন যারা উপস্থিত হয়ে আজকের এই আলোচনা অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করেছেন আল্লাহ তুমি তাদের এই সময়কে কবুল করে নিয়ে এর বিনিময়ে কাল কেমতের মাঠে আমাদের সবাইকে জান্নাতি মেহমান হিসাবে কবুল করে নাও সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায় কামনা করে আজকের আলোচনা এখানে শেষ করছি আকুল উকাউলি হাজা অস্তাকুল্লাহ আলাইকুম সাহেল মুসলিমিন ওসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবারকাতু